Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. And take your time to trust in me, and you will find infinity.
I've got a new song I present to you Oh, like a like a That's right Oh, like a track Juanito, eh, ¿cómo has visto el partido? La primera parte la habéis aguantado bastante bien, ¿no? La primera parte ha sido dominada por nosotros, pero un fallo en la última jugada del, del primer tiempo les ha dado el empate a uno. Yo, yo creo que si hubiéramos ido 0-1 al descanso, el partido hubiera sido totalmente, totalmente diferente a como ha sido. De todas maneras, eh, ha habido en la segunda mitad, aunque ellos han metido más goles, también ha habido oportunidades por vuestra parte para, para haber metido algunos cuantos. Sí, el principio de la, de la segunda parte ha sido, hemos empezado más fuertes que ellos, pero ellos han empezado con un gol que nos ha, nos ha matado ese gol. Luego hemos in, en, hecho el 2-3, pero luego ellos ya han marcado los dos definitivos y se acabó el partido ahí. De todas maneras, aunque ha sido un partido deportivo, mister, ¿cómo has visto el partido? Pues he visto un partido muy nivelado, que hemos empezado ganando con un... Con un 1-0 y nos han empatado la primera parte con un gol de falta desde el medio campo por culpa del viento, pero bueno, así son las cosas. Eh, la segunda parte he visto ocasiones de los dos. Los goles que nos han metido, nos han metido demasiados goles por fallo defensivo, falta de concentración y nosotros las oportunidades que hemos tenido ya con el partido muy roto, pues llegaban escasas y, y con mala puntería. Eh. De todas maneras, eh, he visto también muchas llegadas a, al área contraria, ¿verdad? Sí, por llegada no, no son, pero hemos tenido mala suerte, el portero de ellos ha sacado tres balones, pero muy bien, creo que hemos tenido dos palos y bueno, el tiro está, mientras lleguemos el problema es el gol, que lo complica. A seguir luchando. Sí, muchas gracias. Aaron, eh, cinco goles, pero no, yo creo que no habéis hecho el mismo juego al que estamos acostumbrados a veros eh, tan brillante, ¿no? Ya, en verdad, sí, en principio han empezado la vila, ha empezado bastante fuerte, nos han presionado arriba y por temas que no, no, no salían los controles, los pases y eso, pues hemos fallado un poco, pero la segunda parte ha sido bastante mejor, nos hemos centrado y hemos hecho el juego que os gusta. De todas maneras, tenéis en la parte de arriba tenéis eh, una máquina, máquinas de, de meter goles, porque eh, es que metéis por un tubo. Sí, la verdad es que sí, tenemos buenos delanteros y en verdad el equipo entero son, son los mejores. Y tú estás de central, también, pero también has estado bastante bien. De central y de lateral, lo que sea. Eh, sigues, seguís líderes, eh, ahí arriba de la tabla, ¿es difícil mantenerse? Es difícil, sí, porque cada partido los contrincantes, pues, al enfrentarse contra los primeros, llevan un nivel de motivación mayor que nosotros. Pero bueno, no. Hay tema. Seguir. Sí, hay que seguir y, y así. Muy bien, pues que tengáis suerte y ya os seguiremos viendo jugar al fútbol. Muchas Luis gracias. Luis Iborra, exjugador del Rayo de Levante, eso no se me olvida nunca. Eh, y ahora entrenador del juvenil B. Eh, te estás saliendo con este equipo, ¿eh? No, yo creo que es un, es un grupo que tiene una buena base y a partir de ahí, bueno, hay que también saber llevar el equipo y el vestuario que a pesar de que son jugadores la mayoría de primer año, con alguna ayuda de segundo, pues oye, están, están cuajando bien y están trabajando todos a, pues, a un mismo, al mismo camino que es, y al objetivo, que no es otro que estar compitiendo y, disfruten de, y que disfruten de, de la competición. Eh, ¿Te esperaba sufrir como ha sufrido la primera parte? Porque la primera parte ha sido competida. Eh, eh, ¿Os ha costado entrar en juego? Por supuesto, por supuesto que me lo esperaba porque realmente todos los partidos estamos sufriendo. Al principio del partido, incluso en momentos claves que, que es donde se deciden los partidos, nos cuesta muchísimo. Yo creo que también la madurez de, de los jugadores pues, influye mucho en este tipo de partidos contra equipos de, pues, de mayor, o sea, de más edad y físicamente más corpulentos. Bueno, yo creo que... El equipo está, está metido, está compitiendo bien en todos los sentidos, tanto físicamente como mentalmente, están, están dando lo que yo creo que, que pueden dar. Eh, lleváis casi todos los partidos ganados, o sea que esto va a camino de récord. Bueno, a mí yo la verdad es que a lo mejor suena así un poco, pero voy partido a partido y oye, si, si, si dura, pues cuanto más dure mejor. ¿no? Tuvimos un pequeño bache, que lo, todavía seguimos ahí, que hay cosas que mejorar. Pero bueno, gracias al esfuerzo y oye, y también la garra de los jugadores y pues están saliendo los resultados y bueno, y luego ya pues ya vendrá mejor juego o no, pero bueno, lo, lo, lo que cuenta son los resultados al final. Bueno, Cholo, digo, perdón, eh, Luis, que tengas mucha suerte de aquí a final de temporada. Muchas gracias, la necesitaremos.
seguro.